মাদ্রাসা আছে সুধন্যপুর মাদ্রাসা কুমিল্লা ভার্সিটির পাশে সুধন্যপুর মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ মেয়েদের মাদ্রাসাও আছে ছেলেদের মাদ্রাসাও আছে মেয়েদের এখানেও মাসিক জিকিরের মজলিস হয় ছেলেদেরও মাসিক জিলে পুরুষের এখানেও মজলিস হয় প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শনিবার সকাল নটা থেকে একটা মেয়েদের মজলিস আর দুপুর থেকে আসা পর্যন্ত পুরুষের মজলিস যদি পারেন শরিক হবেন সবার মুখস্থ হয়েছে নি দেখা শুনেন তো কি তাবিজটানা রাসুল দিলেন কি তাবিজটানা রাসুল দিলেন একটা ছোট্ট একটা দিব যেন কেয়ামতের আগে যে কোনো যোগ্যতার মানুষ এটা পারে সে কার কার মুখস্থ হয় নাই সুনন্ত রাসুল বললেন এটা বেশি বেশি পড়বা সাহাবি ঘরে গেলেন বিবি কে বললেন বিবি আমিও পড়ি তুমিও পড়ো এটা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলেছেন গুল্লি মিস হবে এটা মিস হবে না সাহাবি তিনিও পড়তে থাকলেন তার বিবিও পড়তে থাকলো পড়লেন 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 চলতে চলতে উঠতে উঠতে বসতে বসতে একটা বছর পরে তিনি গিয়ে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি অভাবে অভিযুক্ত মানুষটা অভাবের অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসছিলাম আপনি আমাকে তাবিজটা দিছিলেন আমি এক বছর ধরে চর্চা করেছি পড়েছি পড়তে থাকছি এই নেন আমার জাকাতের মা তিনি আছেন আগের মতোই বদলে গেছি আমরা একদিন আবু জাল হাতের মুঠের মধ্যে পাথর নিয়ে এভাবে বলে মোহাম্মদ বলো তো আমার হাতে কি আমার হাতে কি বলো তো যদি তুমি আমার হাতে কি বলতে পারো আমি মুসলমান হয়ে যাব রসুল বলেন আবু আবু জাহাল আমি তোমার হাতে কি এটা তো আন্দাজে মেরে দিলে হইতেও পারে পারে কি না আমার হাতে এখন কি আপনি বললেন টিসু হয়ে গেছে আন্দাজে বলে দিয়েছেন হইতেও পারে আবু জাহাল তোমার হাতে যেটা আছে সেটা যদি বলে আমি কে তাইলে মানবা কি না সেটা বলো রাসুল এখনো বলেন নাই পাথরের হেসা গুলু পাথর কণা গুলু এখানে হাতের মুঠের মধ্যে বলে দিলেন ইনি আমাদের নবী যা বলেছেন সত্য বলেছেন একবার রাসুলের সামনে এসে এক ইহুদি গুইসাব ছেড়ে দিল গুইসাব ছেড়ে দিল গুইসাব আরবি আরবিতে বলে দব গুইসাবকে আরবিতে কি বলে দব একটা গুইসাব ছেড়ে দিল আর বলে মোহাম্মদ এটা যদি তোমাকে রাসুল বলে আমি মেনে নিব রাসুল এখনো গুইসাবকে অর্ডার দেন নাই গুইসাবের দিকে তাকাতেই গুইসাব বলে উঠল তাহলে আল্লাহ যা বলেছেন সেটাও সত্য আর রসুল যেটা বলেছেন সেটাও সত্য কয় ভাগ সত্য আচ্ছা দোস্তরা টেলিভিশনে যে নায়িকা নায়ককে আমি ভালোবাসি বলে এটা সত্য না মিথ্যা বলো না তোমরা বলো নায়িকা যে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি সত্য না মিথ্যা আচ্ছা নায়ক যে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি সত্য না মিথ্যা আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না সত্য না মিথ্যা আমি তোমাকে ছাড়া আত্মহত্যা করব সত্য না মিথ্যা হ্যাঁ আচ্ছা এই মিথ্যাগুলোর পেছনে আর কত ছুটবা ওই জ্বলন্ত সত্যকে আর কত ছেড়ে দিবা
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شكرا لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله مولانا العظيم أجل كي أتي ديسمبر دي هزار ونيش كامار چار دار العلوم مدرس الودقاء جيتا شلو تم بارشيك وازو دار محفيل صده و شبابتي وفستيد حضرات علماء اكرام صدي و مربيان عظام و مرجب بحيرا بردر علي الله و بردر الله تعالى رغو نتاشن كو پشنگ شا جيني دعا كوري مهرباني كوري عمو كيرات نكي قرآن الكريم النزبة دعوة و تبليغ النزبة دعوة و فكر النزبة ذكر و فكر النزبة اكتر تو هوي قرآن کریم تھے کہ کسی کو تھا بولا سنا تافق دن کرے تھے انہیں جو انہیں بولی الحمدللہ الحمدللہ اصلاح پڑھتے کے مرگی پڑھتے کے کتھا ہوئے تھے ایشار پڑھے وہ کتھا ہوئے تھے جرہ بولے تھے جرہ سنے تھے اللہ تعالیٰ مدد شکل کے قبول فرمان آمین اور پوشہ موی اپنا در سامنے امار پڑھی تو آیا تھے کریم اگل رالو کے کچھ کتھا ہوئے انشاءاللہ मेरे भाइयों आम्रा इखने अल्पसमय जन्म आशा कि पूरी मन अल्पसमय इखने एक दिन दसुले करीम सल्लल्लाहु ताला ने वसल्लम एक साहबी के जिग्गिश को लें तुम्ही दुनियार हायात तके कतोटा लम्बा मने करो तो तीनी बोल लें यार दसुल अल्लाह अमी जखन शौकाल बेलाय उठी आर शानदार अपेक्षा कोरी ना अमी शौकाल थे के शंदा बुझ जन्तो ही मने कुरी अमार हायात अमी यार शंदा रापे क्या कुरी ना ये बार आरेख जन के जिक्किश को लेन तुम्ही कतोटा लम्बा मने करो 
এবার তিনি বললেন যে আমি যখন চার রাকাত নামাজে দাঁড়াই আমি ছালাম দিতে পারব কি না আমার সন্দেহ হয় আমি এতটা লম্বা মনে করি না রসুল বললেন দয়ালিকা তবিল তোমরা যে ধারণার পেছনে আছো এটা অনেক লম্বা আমি তো এক সালাম দিয়ে আরেক সালামের অপেক্ষা করি না অথচ রসুল জানতেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লামের কাছে মালাকুল মহত আসবে না অনুমতি ছাড়া এটা রসুল জানতেন আর তারপরেও রসুল এক সালামের পরে আর এক সালাম পর্যন্ত কি করতেন না বলেন বলে এটাকে আমার কাছে লম্বা মনে হয় হইতে পারে এক সালাম দেওয়ার পরেই আরেক সালামের আগে আগেই মালাকুল মত এসে যাবে এ হলো আমাদের দুনিয়ার জিন্দগি রসুল উদাহরণ দিয়ে বললেন দুনিয়ার জিন্দগি কেমন শোনো এটা হলো কেউ সফরের পথে রাস্তায় এটা গাছের ছায়া দাঁড়াইলো গাছের ছায়া কি করলো বলেন গাড়ি আসবে তো গাছের ছায়া দাঁড়াইলো এই গাছের ছায়াটা তার জন্য যদ্দুর লম্বা বলে দুনিয়ার হায়াত তো দূর ছাড়া আর কিছু না কি ভাই বুঝেন নাই কথা ওই গাছের ছায়া দাঁড়াইয়া কেউ সোফা সেট লাগায় না ওখানে কেউ এসি লাগায় না ওখানে আগে থেকে তার জন্য খাট বিছানো হয় না কেন এই জন্য দুনিয়াতে তুমি এমন ভাবে চলো যেন তুমি এক মুসাফের কি ভাই ট্রেনে উঠেন যখন ঢাকা যাবেন তো ট্রেনে তোষক বিচার নাকি ছিটে কি তোষক বিচার না কি লেগা এটা অল্প সময় তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাকো যেন তুমি ভিন দেশি কোনো মুসাফের অথবা এভাবে দুনিয়াতে কাটাও যেন তুমি এক রাস্তা গুজার নেওয়ালা একটু পরেই চলে যাবা এখান থেকে একটু পরেই কি চলে যাবা এই জন্য মেরে ভাইও যাওয়ার সময় কিন্তু সবারই ঘনি আসছে ভাবনার বিষয় হল কি নিয়ে যাবেন মহুতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজন ঘরে আসবে এসে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে শুধু একটা কথা আচ্ছা তিনি কি কি রেখে গেলেন কি বলবেন বলেন কি রেখে গেলেন না তিনটা নানুকে জিজ্ঞেস করবে নানু নানা ভাইয়া কি রেখে গেছে ঠিক না ভাই ঠিক দূর দূর থেকে আত্মীয় স্বজন চিনতেন না যাদেরকে এমন আত্মীয় স্বজন আসবে তারাও জিজ্ঞেস করবে কি রেখে গেছে লেকিন সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আসমানের ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে দেখো তো কি নিয়ে আসছে সকলে বলবে দেখো তো মা তার আঁকা মা তার আঁকা কি ছেড়ে গেছে সে আর তারা ফেরেস তারা বলবে মা খাদ্দা মা মা খাদ্দা মা দেখো তো সে অগ্রে কি পাঠিয়েছে সে সামনের জিন্দগির জন্য কি পাঠিয়েছে এই জন্য এই চিন্তাটা কখন করবেন মহতের পরে না মহতের আগে বলে তাহলে কি রেখে গেছে এই চিন্তা করা বেশি জরুরি নাকি পাঠিয়েছে এই চিন্তা বেশি জরুরি কবরের জন্য কি পাঠিয়েছে ওটা কি যাইতে নিয়ে যাবেন না আগে পাঠাবেন কি ভাই ওখানে আগে পাঠানো লাগে ওখানে কি লাগে বলেন বিদেশি কোনো মেহমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসবে তো বাংলাদেশে তার বাহিনী আগে পাঠায় কথা ঠিক না ঠিক আগেই ডগ স্কোয়াড পাঠা আগেই তার হেফাজতের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থাপত্র পাঠায় ইভেন সে যে এখানে এসে এক্সারসাইজ করবে সেগুলোও পাঠায় একদিনের সফল কিন্তু এক্সারসাইজের গুলোও পাঠায় তার ব্যায়ামের গুলো এখানে পাঠায় ঠিক না ভাই ঠিক বলেন তার পানীয়টা পাঠায় তার খাবার পাঠায় তিন দিন থাকবে তো সব পাঠায় কবরে কি তিন দিন থাকার মশালা কত বছর থাকার মশালা হ্যাঁ কি ভাই আমার আজকে গাড়িতে খুব মনে হইতেছিল গাড়িতে খুব মনে হইতেছিল আমি এখন প্রায় মলি আমার নানা নাই নানি নাই মা নাই 
অচিরেই আমার বাচ্চারা বলবে আমার বাবা নাই আজকে আমার আসর থেকে মাগরিব মাগরিব থেকে আসা পুরো সময় এই চিন্তায় গেছে যে অচিরেই বলবে আমার সাথীটা তো ছিল গাড়িতে লেকিন আমি ছিলাম এক চিন্তা অস্থির যে আমি 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 এখন যেভাবে বলি আমার বাবা নাই আমার বাচ্চারা অচিরেই বলবে আমার বাবা নাই আমি যেভাবে বলি আমার বাবা আছে আলহামদুলিল্লাহ মা নাই যেভাবে বলি মা নাই তো অচিরেই আমার বাচ্চারা বলবে আমাদের বাবা নাই ঠিক না ব্যাঠে বলে আচ্ছা আপনার বাবা আছে আপনার বাবা আছে আপনার বাবা আছে বাবা আছে আছে বাবা আছে মশাল একজন পাইলাম আপনার বাবা আছে হ্যাঁ আপনার বাবা আছে বলেন তো আমাদের আমরা যেভাবে বলছি বাবা নাই আমাদের বাচ্চারা অচিরেই বলবে বাবা নাই কথা ঠিক না ব্যাঠে বলে বলেন আমাদের বাচ্চারা অচিরেই কি বলবে বলেন অ্যাডভোকেট সব বলেন বলবে কি বলেন বাবা নাই মেরে ভাই এটা বলবে কখন আর কতদিন বাকি আর কতদিন বাকি আছে হ্যাঁ তাহলে ব্যাগে সামান নিবেন কখন এখন এখন বলেন ব্যাগে সামান নিবেন কখন থেকে বলেন ব্যাগে সামানের প্রথম যেটা ওটার নাম হলো ইমান ব্যাগে ইমানের সামান নিতে হবে বলেন ব্যাগে ইমানের কি ইমান হলো যেমন ধরেন ইমান হলো এক আর সমস্ত আমাল হলো এর সাথে প্রতিটা আমাল সাথে একটা জিরো তাহলে দশ প্রতিটা আমল কি আরেকটা লাগেলে আরেকটা লাগেলে আরেকটা লাগেলে আরেকটা লাগেলে এভাবে বাড়তে থাকবে লেকিন প্রথম যদি এক না থাকে বলেন এই জন্য আগে দিলে ঢুকাও আহাদ আগে আহাত ঢুকাও আহাত আগে এক ঢুকাও আগে কি ঢুকাও আহাত বলেন বলেন তো আমাদেরকে কয়জনে বানিয়েছে সবাই বলেন জবানটা বলো আমাদেরকে কয়জনে বানিয়েছে তাহলে আমাদেরকে একা তিনি একাই বানিয়েছেন এই জন্য আমাদের শেষদার তিনি একাই উপযুক্ত আমাদের বানানে বলা তিনি একা এই জন্য আমাদের শেষদার উপযুক্ত তিনি একা আমাদের বানানে বলা কয়জন একজন শেষদার উপযুক্ত কয়জন আমাদের বানানে বলা কয়জন আমাদের সাহায্য করনে ওয়ালা কয়জন আমাদের হায়াত মালিক কয়জন আমাদের দৌলতের মালিক কয়জন আমাদের ইজ্জতের মালিক কয়জন আমাদের সুখের মালিক কয়জন আমার জিন্দগির মালিক কয়জন আমাদের বানানে ওয়ালা যিনি আমাদের আবাদতের উপযুক্ত শুধুই তিনি আমাদের বানানে ওয়ালা যিনি আমাদেরকে সাহায্যকারী শুধুই তিনি আমাদের বানানে ওয়ালা যিনি আমাদের শেষদার উপযুক্ত শুধুই তিনি আমি যারে বানাইলাম সে আমার শেষদার উপযুক্ত হয় কেমনে কথা ঠিক না বেটি মানুষ যারে বানাইলো সে আবার শেষদার উপযুক্ত হয় কেমনে বুঝেন নাই কথা আচ্ছা খালেকের দাম বেশি না মাখলুকের দাম বেশি বানানে ওয়ালার দাম বেশি না যেটা বানাইলো সেটার দাম বেশি তাহলে বানানে ওয়ালা শেষদা করবে না যাকে বানাইলো সে শেষদা করবে যাকে বানায় সে চেষ্টা করে তাহলে বানিয়েছে কে বানাইছে কাকে আমাকে তাহলে চেষ্টা করবে কে আমি কাকে তাকে আল্লাহ এটা হলো ইমান তোমরা তোমাদের ইমানকে নবায়ন করো 
قالوا كيف نجدد ايماننا صحابه জিজ্ঞেস করলেন ও আল্লাহর নবী আমরা ঈমান কে কিভাবে নবায়ন করব রাসূল বলেন ফাকসিরু বিকাউলিনা ইলাহা ইল্লাল্লাহ संगे संगे رسول بول فتحت له ابواب السماء বান্দা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো আসমানের সবগুলো দুয়ার খুলে যায় সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ বিদেশে গেলে দামি হোটেলে গেলে হোটেলে আঙ্গুল রাখলে খুলে যায় আঙ্গুল রাখলে আঙ্গুলটা রাখছেন হোটেল দরজাটা খুলে গেছে আল্লাহ ঠিক আমি গেলাম কাতারে আমরা তিন দিনের লাগে হোটেল নিলাম দরজা হাত দিলে খুলে তৃতীয় দিন রাত্রে ঢুকলাম হাত দিছি আর খোলে না যত চেষ্টা করলাম আর খোলে না যত চেষ্টা করলাম আর কি ব্যাপার কি খোলে না কেন ফোন করলাম খোলে না কেন বলতেছে তোমাদের কন্ট্যাক্ট শেষ তোমাদের কি বারোটা বাজে তো কন্ট্যাক্ট দেখো তুমি ঘড়ি কয়টা বাজে সাড়ে বারোটা বাজে না মাহফিল শেষে আসছি হোটেলে दुआर खुलबेना दुआर की कलेमार दो अंश एक जोाना बोलो दोस्त बोलो 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 अल्लाहर कसम आर से मालिक खुशी हुए जाए सहायारियों जिंदगी उद्देश्य जिंदगी उद्देश्य और मुहम्मद जिंदगी आदर्श एक हलो उद्देश्य और एक हलो आदर्श बोलें एक उद्देश्य और एक आदर्श जरा स्कूले पढ़े सिक्स सेवेन पढ़स तुम्हरा तो बुझार कथा एक उद्देश्य और एक आदर्श बोलें एक हलो कि हलो कि जीवन उद्देश्य अल्लाह तला के राजी करा जीवन 
তাহলে উদ্দেশ্য ঠিক করা আদর্শ ঠিক করা বলেন উদ্দেশ্য ঠিক করা আদর্শ ঠিক করা বলো না বন্ধু বলো 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 উদ্দেশ্য ঠিক করা আদর্শ ঠিক করা এই ছাত্ররা স্কুল কলেজে যারা পড়ো আমরা না একটা রচনা পড়ছি এইম ইন লাইফ অর্থ কি জীবনের উদ্দেশ্য কি জীবনের লক্ষ্য কি ঠিক না ম্যাডি তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে আল্লাহকে রাজি করা জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে আল্লাহকে রাজি করা আল্লাহকে রাজি করার একমাত্র রাস্তা মোহাম্মদুর রসুল্লাহর তরিকা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা এটা হলো আল্লাহকে খুশি করার একমাত্র রাস্তা কি হয় বিষয়টা সহজ হয়ে গেছে না আরেকটা প্রশ্ন যদি বুঝি তাহলে সহজ লিমা লিমা তা আবুদ ওয়াকাইফা তা আবুদ তুমি কেন আবাদত করবা আর কিভাবে আবাদত করবা কেন আবাদত করবা কিভাবে আবাদত করবা কেন জবাব লিল্লা আর কিভাবে করবা বেতারি কতের সুলিল্লা কেন করবা আল্লাহর জন্য কিভাবে করবা রসুলের তরিকায় কেন করবা আল্লাহর জন্য কেন করবা আর কিভাবে করবা লিমা তাফাল ওকাইফাল কেন আবাদত করবো আল্লাহকে খুশি করার জন্য আর কিভাবে করব রসুল যেভাবে করেছেন সেভাবে সোহান আল্লাহ রসুল যেভাবে করেছেন সেভাবে কেন করব আল্লাহকে খুশি করার জন্য যেন আমার আল্লাহ আমার উপর রাজি হয়ে যায় বলেন যেন আমার আল্লাহ আমার উপরে কি হয়ে যায় রাজি হয়ে যায় বস যদি রাজি থাকে যেমন ধরেন একটা ফিয়ন টিউনো সাহেবের ফিয়ন ফিয়ন কি পরিমাণ চেষ্টা করে তার বসকে রাজি করতে কথা ঠিক না ভাই ঠিক আচ্ছা একজন সিফাই ও সিসাবকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে হ্যাঁ ঠিক না ব্যাটিং বলেন একটা চিফ কনস্টেবল ওসি সাহেবকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে আচ্ছা একটা ওসি সাহেব তার এসপিকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে আচ্ছা এসপি সাহেব তার আইজিকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে যান জীবন দিয়ে ঠিক না ব্যাটিং বলে না আচ্ছা আইজি সাহেব তার সচিবকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে আচ্ছা সচিব তাপ তাপ মন্ত্রীকে রাজি করার কি পরিমাণ চেষ্টা করে এটা বুঝে আমার বস রাজি করলে আমার দুনিয়া সারা আল্লাহর কসম আল্লাহকে রাজি করলে আমার দুনিয়াও সারা আখরাত সারা আব্বা যদি নারাজ হয় আব্বাকে রাজি করতে এত সহজ না মা নারাজ হয়ে গেলে তাকে রাজি করা এত সহজ না বিবি নারাজ হয়ে গেলে তাকে না রাজি করা এত সহজ না আল্লাহর কসম আল্লাহকে রাজি করা যত সহজ কোন আল্লাহকে রাজি করার সব দুনিয়াতে সবচেয়ে সহজ আর এর চেয়ে বড় বাণিজ্য দুনিয়াতে আর কোনোটা না আচ্ছা আমি যদি আর সাজি মালিককে রাজি করি আর আর সাজি মালিক আমাকে ভুকা রাখবে এটা কি করে সম্ভব কথা ঠিক না ব্যাঠি আমি তার রাজি করে দিলাম আর তিনি আমার এই খুতরি পাশে মেরে ফেললেন এটা কি করে হয় হবে এই জন্য নামাজের প্রথম পুরস্কার নামাজের প্রথম পুরস্কার রিজে কে বরকত দিবে কি ভাই নামাজের প্রথম পুরস্কার কি বলেন রিজিকে কি দিবে রিজি কে বরকত দিবে নামাজের প্রথম পুরস্কার রিজে কে বরকত সব হাল্লা কয় না একজন সাহাবি রসুল করিম সাল্লামের কাছে এসে বললেন আমি বড় অভাবি আমার ঘরে খাবারের কোনো ব্যবস্থা নাই রসুল বললেন একটা ছোট্ট একটা তসবি তোমাকে বলি এটা বেশি বেশি পড়বা সুবাহ বলেন সবার মুখস্থ হয়েছে নি দেখা শুনান তো কি তাবিজটা না রসুল দিলেন কি তাবিজটা না রসুল দিলেন যে একটা ছোট্ট একটা দিবু যেন কেয়ামতের আগে যে কোনো যোগ্যতার মানুষ এটা পারে সে কার কার মুখস্থ হয় নাই শুনেন তো রসুল বললেন এটা বেশি বেশি পড়বা সাহাবি ঘরে গেলেন বিবি কে বললেন বিবি আমিও পড়ি তুমিও পড়ো এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন গুল্লি মিস হবে এটা মিস হবে না 
আমি তিনিও পড়তে থাকলেন তার বিবিও পড়তে থাকলো পড়লেন 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 চলতে চলতে উঠতে উঠতে বসতে বসতে একটা বছর পরে তিনি গিয়ে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি অভাবে অভি অভিযোগ তো মানুষটা অভাবের অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসছিলাম আপনি আমাকে সুবাহি তারিষ্টা দিছিলেন আমি এক বছর ধরে চর্চা করেছি পড়েছি পড়তে থাকছি এই নেন আমার জাকাতের মা তিনি আছেন আগের মতোই বদলে গেছি আমরা কথা ঠিক না আপনি এক হাজার বার পড়বেন আল্লাহ তাফিক দান যান কমপক্ষে একশো বার প্রতিদিন রিজিক যদি বার না বাড়ে এক বছর পরে আমারে কইন হজুর আমি পড়ছিলাম বাড়লো না কিনলে গা যদি আমাদের ইয়কিন হইতো পড়বো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করে তসবিটা কি বলেন তো আরে খাদিসে রাসূল বলেন عن أبي هرارة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة صباحا ومساء لم يأتي بأفضل منه إلا من أتى بمثله وأكثر منه رسول بلن سبحان الله وبحمده এই তসবিটা যদি কেউ সকালে একশো বার পড়ে সন্ধ্যায় একশো বার পড়ে আল্লাহ নবী বলেন তার চেয়ে উত্তম নেকি নিয়ে হাসনের ময়দানে আর কেউ উঠবে না মুসলিম আমার মন চায় আমি কলজাটা বাইর করা তো আপনার ঘরে দেখাইতাম তো যদি বিশ্বাস হইতো এটা যে বোখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ কসম কালকে সূর্য উঠবে কি উঠবে না সন্দেহ যেটা বলেছেন তাতে কোন সন্দেহ না বলি কালকে সূর্য উঠবে কি উঠবে না সন্দেহ আছে কালকে রাত হবে কি হবে না সন্দেহ কালকে দিন আমি পাবো কি পাবো না সন্দেহ কালকে রাত আমি পাবো কি পাবো না সন্দেহ লেকিন এই হাদিস আমি যে বোখারি মুসলিম থেকে বলেছি এতে কোনো সন্দেহ না এতে যে সত্য এতে কোনো সন্দেহ না রসুল বলেন সুবাহ কতবার সকালে একশো বার সন্ধ্যা একশো কতবার সকালে একশো বার সন্ধ্যা একশো বার বলেন ইনশাল্লাহ রসুল বললেন কেন তোমাকে রিজিক দিবে না সমস্ত ফেরেস্তা গুলোকে রব্বে কারিম এই তসবি দিয়েই রিজিক দান করে আসমানে যারা তারাও তসবি পড়ে জমিনে যারা তারাও তসবি পড়ে জমিনের তলদেশে যারা তারাও তসবি পড়ে আসমানের উপরে 
এমন কোন বস্তু নাই যে আমি রব্বে কারিমের তসবিহ পড়ে না বাতাসে সা সা করে তসবিহ পড়তে পড়তে সূর্য তসবিহ পড়তে পড়তে উঠে তসবিহ পড়তে পড়তে ডুবে চন্দ্র তসবিহ পড়তে পড়তে উঠে তসবিহ পড়তে পড়তে পূর্ণিমা হয় তসবিহ পড়তে পড়তে অমাবস্যা এই সাগরের ঢেউ তসবিহ পড়তে পড়তে আসে আবার তসবিহ পড়তে পড়তে ফিরে যায় বিশ্বাস হয়েছে পাখিগুলো তসবি পড়তে পড়তে উড়ে ফেরেস্তাগুলো আমার ভয় ভয়ে তসবি পড়তে থাকে গোলাপ ফুল গুলো কলি হয় তসবি পড়তে পড়তে তসবি পড়তে পড়তে ফুটে তসবি পড়তে পড়তে সবুজ হয় তসবি পড়তে পড়তে হলুদ হয় তসবি পড়তে পড়তে ঝরে যায় এই পাতাগুলো তসবি পড়তে পড়তে আস্তে করে আগা দেয় ধীরে ধীরে বের হয় ধীরে ধীরে সবুজ হয় তসবি পড়তে পড়তে আবার ঝরে যায় এমন কোন বস্তু নাই যেটা আমি রব্বে কারিমের তসবি পড়ে না গরু তসবি পড়তে পড়তে গরু হাম্বা হাম্বা করে তসবি পড়তে পড়তে ছাগলে ব্যা ব্যা করে তসবি পড়তে পড়তে বিড়ালে মিউ মিউ করে তসবি পড়তে পড়তে কবুতর গুলো বাক বাক করে তসবি পড়তে পড়তে গু গু কু কু করে তসবি পড়তে পড়তে কুকিল গুলো কু কু করে তসবি পড়তে পড়তে সাগরের মাছ গুলো তসবি পড়তে পড়তে বড় হয় সাগরের জানোয়ার গুলো তসবি পড়তে পড়তে বড় হয় আল্লাহর কসম জড় পদার্থ তারাও থসবি পড়ে জীব তারাও থসবি পড়ে ধুলি কণাগুলো তারাও থসবি পড়ে রসুল করিম সাল্লাম রসুল তো গুই সব কেউ তসবি পড়তে শুনছেন রসুল গুই সব কেউ তসবি পড়তে শুনছেন রসুল পাথর কেউ তসবি পড়তে শুনছেন রসুল তার পাথর কেউ তসবি পড়তে শুনছেন একদিন আবু জাহাল হাতের মুঠের মধ্যে পাথর নিয়ে এভাবে বলে মোহাম্মদ বলো তো আমার হাতে কি আমার হাতে কি বলো তো যদি তুমি আমার হাতে কি বলতে পারো আমি মুসলমান হয়ে যাব রসুল বলেন আবু আবু জাহাল আমি তোমার হাতে কি এটা তো আন্দাজে মেরে দিলে হইতেও পারে পারে কি না আমার হাতে এখন কি আপনি বললেন টিসু হয়ে গেছে আন্দাজে বলে দিয়েছেন হইতেও পারে আবু জাহাল তোমার হাতে যেটা আছে সেটা যদি বলে আমি কে তাইলে মান বাকি না সেটা বলো রাসুল এখনো বলেন নাই পাথরের হেসা গুলো পাথর কণা গুলো এখানে হাতের মুঠের মধ্যে বলে দিল ইনি আমাদের নবী যা বলেছেন সত্য বলেছেন একবার রাসুলের সামনে এসে এক ইহুদি গুইসাব ছেড়ে দিল গুইসাব ছেড়ে দিল গুইসাব আরবি আরবিতে বলে দব গুইসাবকে আরবিতে কি বলে দব একটা গুইসাব ছেড়ে দিল আর বলে মোহাম্মদ এটা যদি তোমাকে রাসুল বলে আমি মেনে নিব রাসুল এখনো গুইসাবকে অর্ডার দেন নাই গুইসাবের দিকে তাকাতেই গুইসাব বলে উঠল আচ্ছা দোস্তরা টেলিভিশনে যে নাই কে নায়ক কে আমি ভালোবাসি বলে এটা সত্য না মিথ্যা বলো না তোমরা বলো নায়িকা যে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি সত্য না মিথ্যা আচ্ছা নায়ক যে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি সত্য না মিথ্যা আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না সত্য না মিথ্যা আমি তোমাকে ছাড়া আত্মহত্যা করবো সত্য না মিথ্যা হ্যাঁ 
আচ্ছা এই মিথ্যাগুলোর পেছনে আর কত ছুটবা ওই জ্বালন জ্বলন্ত সত্যকে আর কত ছেড়ে দিবা ওই জ্বলন্ত সত্য আর কত ছেড়ে দিবা আরে মিথ্যাগুলোর পেছনে আর কত ছুটবা এই মিথ্যার পেছনে আর কত ছুটবা মোবাইলে ছবি এই ছবিগুলো সত্য না মিথ্যা জোরে কয় না সত্য না মিথ্যা এই দিশের ছবি সত্য না মিথ্যা হ্যাঁ আর কোন ভাষায় বললে বুঝবেন এই মিথ্যার পেছনে আর কত দিন আচ্ছা জান্নাত সত্য না মিথ্যা জাহান নাম সত্য না মিথ্যা আল্লাহ সত্য না মিথ্যা আচ্ছা রসুল সত্য না মিথ্যা আচ্ছা আমার জন্মটা সত্য না মিথ্যা আল্লাহ আচ্ছা এবার বলো ছবিগুলো সত্য না মিথ্যা এই নাটকগুলো সত্য না মিথ্যা এই অ্যাডভার্টাইজগুলো সত্য না মিথ্যা হ্যাঁ আমাদের মাল কিনবেন তিরিশ বছর ভুলে যান সত্য না মিথ্যা হ্যাঁ যত অ্যাডভার্টাইজ সব সত্য না মিথ্যা আবার বলো সত্য না মিথ্যা কি কি আমাদের ফ্রিজ তিরিশ বছরের গ্যারান্টি সত্য না মিথ্যা আমি যে বলেছি একশো বার পড়লে সকালে একশো বার সন্ধ্যা একশো বার তার চেয়ে উত্তম নেই উঠবে না আমি মুস্তাক নবীর নামটা যদ্দুর সত্য আল্লাহর কসম হাদিসটা তার চেয়ে বেশ সত্য এটা অসম্ভব কিছু না আমার নাম আরেকটা এখন লাগাইছি আরেকটা আপনাদের সবার আব্বা যে সত্য এটা দলিল কে জোরে কন আচ্ছা আমার মা জীবনে কোনোদিন মিশা কথা তো বলে নাই আপনার মা বুঝি জীবনে কোনোদিন মিছা কথা কয় না বলতেও তো পারে আমার সেভ করার লাগে তো কত কইছে আমি দুষ্টমি করতেছি আব্বা আ কয় এ ও কই তো মা কে ওর এক জায়গায় পাঠাইছে ফিরে তোর বাঁচানোর লাগে আরে বুঝেন না কথা আব্বা সকাল বলে হাঁটতে যাইতো হ্যাঁ এই পড়তে বস তো আয়া কইতো আমি তো দুষ্টমি দুষ্টের সেরা গেছি দুষ্টমি করতে ও কোথায় তো মা কয় ও রোগে মেসাইনতে পাঠাইছে আমার মা জীবনে মিথ্যে বলেনি এমন কোনো কথা তো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলার সুযোগ নাই লেকিন আমার বাবাকে যদি কেউ বলে ইনি তোমার বাবা না আমি তার লাগে জান লাগাই দিব আমি তারা হত্যা করে ফেলব তুই এত বড় বদমাসি করলি আমার লগে আমার বাবা ক না কোয়া মানে আমার আরাম কথা কোয়া কথা ঠিক নেই সকালে একশো বার সন্ধ্যা একশো বার তার চেয়ে উত্তম নেই কেউ উঠবে না ছেলে <laughs> <laughs> তুমি কেমনে বুঝলে অথচ আমাদের নবীন জীবনে কখনো জন্ম থেকে মত পর্যন্ত জীবনে কখনো মিথ্যে বলেননি সাক্ষী দিচ্ছেন সং রব্বুল আলমিন কসম খেয়ে রব কসম খেয়ে বলেন অন্য জিমি যতক্ষণ আমি তার হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছি অথবা তার কানে রেখে দিয়েছি 
وحی مطلو تر کانے رکھ دیئے تھی اور وحی غیر مطلو تر ریدوئے ڈھلے دیئے تھی جیتا قرآن چھتا کانے دیئے دیئے تھی اور جیتا حدیث چھتا دل آمی ڈھلے دیئے تھی تینی جیوی جیوی نے کہنی لکھتے بولین نی تینی بولین نماز بہش تیر چابی بولا 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 کی بولا شبائی شبائی کی بولے چھے رسول بولے چھے جنی جی بولے کہنو میتھے بولین نی اے بار دوستو بولو تو دیکھی نماز بہشت چابی چابی کی بولے چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینی بولین نماز بہشت چابی الصلاة مفتاح الجنة مغسطة برا الصلاة مفتاح الجنة تيني بولت سن نماز بهشت الجابي اچھا تمي دھاكا گولستان ایتا تمار روم آسے کامرا آسے وئی کامرا مجھے ایتا سٹیٹا تالا آسے تمي باڑی تھے کے گلا ہوت تال شاشے باڑی تھے کے دھاکا گلا ہوتا تالا سامنے گئے دیکھلا چابی تے تو بھولے باڑی تے رائکھا اس چاو رات بازے دویٹا آر کن روم کھولا نائی اے مور تے تمار کسے کیمون لائک بھو کتا کوئی نا अतः चौताला साबित है तीन घंटे में अब उधर ने पाया हो सही बात है कौन था ठीक नहीं एक दिन बारिश के रोना दिले तो तीन घंटे में अब उधर नहीं की अतः बाइक डरा आंकड़ा दिया बाइंग जो फिल्टर पहली बार लेकिन एक बार उठे तुम्हारे टेंशन कारे कौन कथा कौन जो ने कहा ना टेंशन हो भी की � बेहतर चाबी की इबार बोलो तो बंधु चाबी तो ना नहीं आगे ले क्या मन हो बे सब आये बोले ना चाबी तो ना नहीं आगे ले क्या मन हो बे बोल बे नुजूर नमाज बेहतर चाबी कोई दिन है नमाज कोई टा बेहतर चाबी उत्तर होलो बाले घर पड़ते के मोत पुजन तो प्रति तो नमाज एक शत कर ले जन्नत तेर चाबी उसे एक शब्द दिए आवाज आमाज़ जीवन आज के प्रथम इस मालिक बोला है बोले पाले घर थे कि शुरू करे बोले जीवन के शेष नमाज़ जब हो जन्तो शब्द बोलो जो दी एक्शन करे ये तो हलो जन्नत है चाबी तले कोटा छोटे कैसे एक लूट की हवे आमादेर चाबीर किंतु दांत भंगा ठीक ने आमादेर चाबीर की दांत भंगा चलो बंधु जो दी अखंड नियत करी फिल्ड बारो अस्थिर के नाम चार बुना आशा करा जाए इंशाल्लाह कसम ने गुरु रब बुना लेकिन माफ करे दी बे पुरवो तो इंशाल्लाह कोई अक्त पुरवो कोई अक्त कोई अक्त पुरवो पांच और तो फौजर जो राहसर मर दी राईशा मुकस्त करो फौजर जो राहसर मर दी राईशा फौजर जो राहसर मर दी राईशा एक बार बोलें नमाज पढ़े जे नमाज पढ़े जे तार जिगर बर्फ होता है तार चेहरा टा सुंदर है तार कबूल राजा माफ है तार हाशर मत ना होल ना मार्डन हाथे दी बे ताके फुल सुरात भी दूधर में तो फाल कर दी बे ताके बिना हिस्से में जन्नत दे दी बे पूर्व इंशाल्लाह एक बार बोलो नमाज पढ़े ना जे चेहरा हो बे चोरा सोरा अर्जिंदगी हो बे अभाव हो बे अभाव भरा कबूर हो बे आजा बे आजा बे शरा क्यों हाँ पढ़ बोलते इंशाल्लाह कोई वक्त तो पढ़ बैन जो दिक्कत हो बोले जेना नमाज लगे ना बाबा रहते बाया थोले नमाज रोज़ा लगे ना सुबह पर नमाज़ भी ना बाबा रहते बाया थोले नमाज़ रोज़ा लगे ना कि ऐसा तो कौन नमाज़ भी ना घर तो क्या कोई बैन सुबह ना बोला बोले बाबर हाथे बाया थोले नमाज़ रोज़ा लगे ना 
বলেন শয়তান রাতে বায়াত হইলে নামাজ রোজা লাগে না বলেন শয়তান রাতে বায়াত হইলে নামাজ রোজা লাগে না তাহলে যার হাতে বায়াত হলে নামাজ রোজা লাগে না এটা পীর না শয়তান রাগ করছেন না কেউ মুরব্বিরা মাতিয়েন না একজন মুরব্বিও আওয়াজ দিয়েন না শুধু জোয়ানরা এই জোয়ানগুলো আমার খুব দরকার কি ভাই পানির তলে জলে বাতি বান বাতাসে নেবে না বাবার হাতে বায়া তুলে নামাজ রোজা লাগে না শয়তান আবার বলেন শয়তান আবার বলেন কি শয়তান নামাজ পড়ে আবার বলে না শয়তান নামাজ পড়ে ইয়াহুদি নামাজ পড়ে হিন্দু নামাজ পড়ে খ্রিস্টানে নামাজ পড়ে তো যে যে বাবা নামাজ পড়ে না হে বাবা কি রাগ করছেন না রাগ করে ফেলছে রাগ হয়েছেন নি কোনো আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন তাহলে এরকম বাবাদের সাথে আমরা নাই আমাদের বাবা একজন আদম আলাম আমাদের বাবা আরেকজন ইব্রাহিম আলাম আমাদের বাবা আরেকজন আমাদের জন্মদাতা বাবা মনে থাকবো নি কথা আর কোন বাবা ডাবা গাঞ্জা খাবে না রাগ করতেছেন নি কোন কেউ রাগ করছেন बराबर कैमने हमो एबलिस बराबर मिसा मिसा कसम खाइबा मिसा मिसा कसम खाइबा एक मुरगी बेचते गे मुरी बेचते गे भाई कत कसाशी कसम खे जीवन इच्छा कृत नाम जीवन इच्छा कृत मिथ्ये कसम खाव ना এটা শুনে শয়তানে কয় বাবা রে আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলি জীবনে আর কারো কাছে সত্য কথা কইতাম না কি ভাই তাহলে দুই কাজ করব না বলেন কি কাজ ইচ্ছা করে কি না ওয়াদা করতে হবে এই এই বলার দ্বারা হবে না ইচ্ছা করে নামাজ ছাড়বো না আজ থেকে নামাজ ছাড়বো না আজ থেকে নামাজ ছাড়বো না আজ থেকে নামাজ ছাড়বো না আল্লাহ তফিক দাও আল্লাহ 
আল্লাহ তৌফিক দাও পড়বো তো ইনশাআল্লাহ লেকিন নামাজ পড়বেন কিভাবে যদি নামাজ না শিখে কেমনে পড়বে দুই রাকাত নামাজে 60 টি মাসআলা দুই রাকাত নামাজে 60 টি মাসআলা দুই রাকাত নামাজে কয়টা মাসআলা 60 টা 60 টা 60 60 দুই রাকাত নামাজে 60 টি মাসআলা বলেন এটা শিখায় কোথায় নুরানি মাদ্রাসা এটা শিখায় কোথায় নুরানি মাদ্রাসা তাহলে নুরানি মাদ্রাসা আপনার ছেলেটা কেউ দেন না তার মেয়েটা কেউ দেন তিনটা বছর পড়ুক সে তার জীবনে কখনো নামাজ ছাড়বে না ঠিক তাহলে এই কাজটার জন্যই আজকের এই কামারচা দারুল মাদ্রাসা ঠিক খালের উপরে বাঁশের উপরে মাছার উপরে মাদ্রাসা ঠিক আপনারা দেখতেছেন মাছা আসমান ওয়ালারা হোয়াইট হাউসের চেয়ে ও দামি দেখে যদি বিশ্বাস না ঈমান দোরা নাম না যদি আমার এই কথা আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি ঈমান দোরান আর যদি চ্যালেঞ্জ করতে চান আমার সাথে হাসরের ময়দানে আমি আপনার হাত ধরে বলবো ইনশাআল্লাহ 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 কোনারে ইনশাআল্লাহ বলুন যে এত দৃঢ়তার সাথে কইলে নাম না একজন ইহুদি এসে রাসূলকে বললেন মুহাম্মদ তুমি নাকি ওয়ালা কিয়ামত قائم হবে রাসূল বলেন হ্যাঁ এদিকে আসো রাসূল তার হাত ধরলেন হাত ধরে বললেন হাসরে মধ্যে আমি তোমার হাত ধরব হাত ধরে তোমাকে দেখাবো এটা 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 দেখো সুবহানাল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের হাতের ছোঁয়ায় তার কোলে যায় ঈমান ঢুকে গেল সে বলে উঠলো আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু এই সাহাবি হযরত ওমর তার খেলাফতের জামানায় হযরত ওমর আমিরুল মুমিনিন তার মুসনাদে বসা এই সাহাবিকে দেখলে আমিরুল মুমিন উঠে যেতেন উঠে গিয়ে তার হাতে চুমু খেতেন আর বলতেন যে হাত রাসূল ধরবেন বলেছেন এই হাত নিশ্চয়ই জান্নাতি 